En aquest capítol ens centrarem en els conflictes que ens podem trobar quan treballem amb minories, amb joves o amb immigrants. A la primera lliçó us parlarem de què són els conflictes i quins són els seus elements bàsics. A la segona mirarem d'entendre de quina forma responem als conflictes, com evolucionen i què és l'escalada del conflicte. A la tercera lliçó mirarem com podem analitzar-los i veurem diverses formes de gestionar els conflictes. Finalment, a la quarta lliçó ens centrarem en les pràctiques restauratives i en com ens poden ajudar a millorar la comunicació en els grups, gestionar els conflictes i prevenir la seva escalada. Comencem pel principi. Què és un conflicte? Tots hem viscut algun conflicte en un moment o altre. Però, sabem definir-lo? Com podem definir alguna paraula que serveix igual per explicar el que passa entre dos amics que s'han enfadat o una situació geopolítica que pot durar més de 100 anys i afectar milions de persones? Què tenen en comú aquestes dues situacions? El més senzill és mirar-ne els elements que coincideixen. Pensa en un conflicte que hagis tingut. Qui hi participava? De què es parlava? Què és el que passava? En un conflicte sempre hi ha almenys dues parts, que poden ser dues persones, o dos grups, o dues empreses, o dos països fins i tot. Poden ser dos, però també poden ser tres, o quatre, o més. Com més parts hi ha en un conflicte, com més persones hi participen, més complexa serà. Aquestes parts sempre comparteixen algun element que marca quina és la seva relació. La família, un barri, el departament d'una empresa, el mercat comú europeu o un territori en disputa. Aquest element que comparteixen ens porta a definir l'àmbit del conflicte. Parlem de conflictes intrapersonals quan el conflicte és intern. També podríem parlar de conflicte psicològic. I passen quan els nostres diferents desitjos xoquen entre ells o amb la nostra realitat. Els conflictes familiars són els que passen dins d'una família, entre els seus diversos membres, tant si segueixen junts com si s'han separat. Les separacions són tant la conseqüència com la causa de molts conflictes. Els conflictes escolars són els que passen dins de l'escola, entre els alumnes o entre professors i alumnes, però també els que passen a fora de l'escola, entre els companys. El bullying és un conflicte escolar, tant si es produeix dins de l'escola o al carrer. Els conflictes comunitaris fan referència als problemes que genera la convivència i a les situacions que genera tenir que conviure en el mateix espai. Poden ser entre veïns que comparteixen un edifici, entre els grups que comparteixen una plaça, entre les comunitats que conviuen en un barri o entre les oscil·lacions que comparteixen un equipament. Els conflictes laborals són els que es donen en l'entorn de la feina, i inclouen tant els conflictes de relació com els conflictes al voltant de la tasca o els conflictes sobre les condicions de treball. Si els conflictes tenen a veure amb la diferent repartició dels recursos o amb les diferències per accedir-hi, parlarem de conflictes econòmics. I si els conflictes tenen a veure amb la desigualtat del poder entre els diversos grups socials, parlarem de conflictes socials. Podríem fer una llista molt més llarga, perquè una cosa està clara. En tots els àmbits hi pot haver-hi conflictes. Tenim les parts, tenim la relació, i el tercer element del conflicte són els interessos. Un conflicte es dona quan aquestes dues parts tenen uns interessos incompatibles, o que almenys les parts o una d'elles creu incompatibles. Les dues amigues volen la mateixa feina. El veí del primer primera vol descansar i el veí del primer segona vol fer una festa. Les persones nouvingudes d'un barri volen crear nous espais i establir noves costums 
i els antics habitants volen que tot segueixi igual. Una empresa vol augmentar la seva productivitat i els seus treballadors volen disposar de més temps per la conciliació familiar. En tots aquests casos hi ha, almenys, una de les parts convençuda de que el seu benestar és incompatible amb el benestar de l'altra part. Està clar que els interessos en un conflicte semblen incompatibles, però ho són realment? Ho haurem de mirar més endavant. Hi ha un darrer element molt important en els conflictes, i és una sensació de malestar. Els conflictes ens fan sentir malament. A vegades serà només una certa incomoditat, o a vegades la insuportable sensació de que la nostra vida gira entorn d'aquest conflicte i que totes les nostres energies es malgasten intentant resoldre'l. Aquest malestar és el que fa que vulguem acabar amb el conflicte, encara que massa sovint l'única forma que se'ns acudeix per fer-ho és acabar amb l'altra part. Quan no hi ha aquest malestar, si ens sentim bé amb la situació, si almenys una de les parts creu que no passa res per tenir aquest desacord, no hi haurà conflicte. Com se sol dir, dos no es barallen si un no vol. Està clar que els conflictes no són agradables. Podem parlar de tres perspectives teòriques. La perspectiva tradicional diu que els conflictes tenen a veure amb la limitació dels recursos. El territori és limitat, els diners són limitats, el menjar és limitat, el temps és limitat, fins i tot, la limitació de l'amor podria explicar els conflictes de parella. Segons aquesta perspectiva, els conflictes són situacions de suma zero. Això vol dir que el que pot guanyar un ho ha de perdre l'altre. Però, a més, la perspectiva tradicional també planteja que els conflictes provoquen la pèrdua de recursos valuosos. Per tant, els conflictes es converteixen en una situació negativa que cal evitar o resoldre el més aviat possible. Amb aquesta perspectiva es justifiquen les guerres, els sistemes repressius i la majoria de les decisions judicials que donen la raó a una de les parts o a l'altra. A l'altre extrem d'aquesta perspectiva trobem les teories interaccionistes. Aquestes teories tenen un gran contingut social, Plantegen que encara que els conflictes puguin tenir algunes conseqüències negatives, són necessaris perquè sense ells no hi ha canvis. Perquè hi hagi millores, evolució o avanços, sempre hi haurà d'haver un conflicte que provoqui el canvi. Canvi i conflicte són dues cares de la mateixa moneda. Així doncs, aquesta perspectiva planteja que els conflictes no s'han d'evitar, sinó que fins i tot pot ser interessant mantenir sempre un cert nivell de conflicte. Aquesta perspectiva està darrere dels moviments revolucionaris i de les lluites socials, però també s'utilitza a les organitzacions per evitar l'estancament. La tercera perspectiva es centra en les relacions humanes. Aquestes teories plantegen que els conflictes són un fet natural en l'ésser humà. Es donen en tots els grups, en totes les organitzacions, en totes les àrees. No es poden evitar, però tampoc cal buscar-los. Des d'aquesta perspectiva, el que cal és acceptar-los i després gestionar-los de tal forma que puguem potenciar els seus aspectes positius i minimitzar els seus aspectes negatius. Aquesta perspectiva està darrere dels mètodes alternatius de gestió dels conflictes i és la base que porta a les parts en conflicte a finalment asseure i tractar de negociar per trobar una solució pactada a la seva, a la seva situació. En l'àmbit del treball social, aquesta tercera perspectiva és la que ens pot resultar més útil, ja que per sobre de les diferències es centra en les persones i en la necessitat de restablir la convivència. En la definició del conflicte hem dit que un element essencial era la incompatibilitat d'interessos, però també hem comentat 
que aquesta incompatibilitat pot ser real o construïda. I aquesta diferència pot ser crucial a l'hora de gestionar el conflicte. Per això és molt important analitzar bé el conflicte i les seves causes. Per fer-ho ens pot servir el cercle del conflicte. Un conflicte basat en problemes estructurals té a veure amb la distribució i l'accés als recursos i al poder de decisió. Per exemple, un conflicte pot tenir el seu origen en una excessiva rigidesa de les estructures, de manera que no permeti fer canvis i no deixi lloc a les noves necessitats. Això pot passar dins d'una empresa, en un barri o en una família. I també pot passar el contrari, que una manca d'estabilitat i claretat en l'estructura generi un conflicte perquè no quedin clars els drets i els deures de cada una de les parts. Molts conflictes comunitaris tenen la seva base en problemes estructurals. Els conflictes es donen per la forma en la que viuen les persones, no per la seva forma de ser o d'actuar. Els problemes estructurals es resolen amb canvis de política. Detectar un problema estructural hauria de portar a les parts a unir-se per proposar canvis en lloc de seguir discutint entre elles. Els conflictes relacionats amb els valors tenen a veure amb les diferents formes de veure i de viure la vida o la família o l'escola. En realitat, tots tenim clar que no passa res perquè els altres tinguin uns valors diferents als nostres, però el que ens fa por i el que genera els conflictes és la possibilitat de que els valors dels altres s'imposin per damunt dels nostres. Un exemple molt clar és quan acceptem que els altres tinguin la seva pròpia religió, però ens neguem a que tinguin el seu temple a prop nostre. Cal tenir en compte que els conflictes de valors no es poden solucionar canviant els valors. Obligar algú a canviar els seus valors pot generar un conflicte encara més gran. El que cal és ajudar a les parts a perdre la seva por i ajudar-los a trobar solucions als conflictes de convivència sense haver de recórrer a renunciar als seus valors. Els conflictes que sorgeixen dels problemes de relació tenen un gran component emocional. Les parts senten que la conducta de l'altre envers elles és incorrecta o directament negativa. Senten que se'ls hi falta el respecte o que no se les escolta, que no se les accepta o que se les ataca sense motiu. El problema més gran és que creuen que aquesta sensació els hi dona el dret a tractar a l'altra part de la mateixa manera, o encara pitjor. Aquests tipus de conflicte es veuen molt clars des de fora, ja que molt sovint els interessos en realitat no difereixen massa. Un exemple molt clar són els pares separats, que tots dos volen el millor pels seus fills, però en canvi són incapaços de posar-se d'acord precisament per les males emocions que li genera la seva exparella. I un altre exemple el veiem quan un malentès o una discussió en un mal moment fa que grups que fins a aquell moment estaven funcionant perfectament de sobte passin a una oberta confrontació. Aquest tipus de conflicte necessita molta feina amb la comunicació. Aconseguir que les parts es puguin escoltar i entendre, que puguin tornar a veure allò que comparteixen i que puguin arribar a entendre el malestar que han generat en l'altra part. Els problemes d'informació també poden generar conflictes molt greus. Sigui perquè tenim informació falsa, perquè ens falta informació o perquè la interpretem de manera diferent, aquesta situació ens pot portar a veure com incompatibles interessos que en realitat no ho són. L'exemple més clar el tenim en les idees sobre la immigració. La desinformació ens pot portar a pensar que ens prenen els llocs de treball i que gasten els nostres recursos, sense veure que en realitat estan generant les seves pròpies feines i creant més riquesa de la que gasten. Els problemes d'informació fan gran qualsevol tipus de conflicte, 
ja que serveixen a les persones perquè s'autoconfirmin les seves raons i aprofundeixin en el conflicte. No és gens fàcil desmuntar els prejudicis ni les idees preconcebudes. Però gairebé sempre ha de ser el primer pas abans de seguir avançant en la resolució d'un conflicte. Finalment, també podem trobar conflictes d'interessos en el sentit estricte, on les dues parts tenen clar que allò que necessiten és realment incompatible amb el que l'altre necessita. Poden ser per diners, per diners, per temps, per recursos. Imagina't dos conductors en un pas estret, els dos amb molta urgència, i només un d'ells pot passar. Quan els conflictes d'interessos són purs, quan no estan barrejats amb altres problemes, solen ser els més fàcils de solucionar, ja que les parts solen arribar ràpidament a la conclusió de que el conflicte suposarà més pèrdues que guanys. En el cas dels dos conductors, perdran més temps discutint que si deixen passar l'altre. En realitat, tots aquests tipus de problemes estan barrejats en un mateix conflicte. En aquesta lliçó hem vist que els conflictes són una cosa molt comú, que ens poden passar a tots i en qualsevol àmbit. També hem vist els seus elements bàsics, dues o més parts, una relació que les uneix, uns interessos contraposats i una certa malestar al voltant d'aquesta situació. També hem vist les tres perspectives del conflicte, la tradicional, la interaccionista i la perspectiva de les relacions humanes. Finalment, hem analitzat en els diferents problemes que es poden donar darrere d'un conflicte i la importància que té detectar-ho per intentar millorar la situació. En la propera lliçó, veurem com fem front als conflictes i com evolucionen.